ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ബണ്ണാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ യേസ്റ്റ് അതേ സ്പൂണിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ പാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പാലെടുത്ത് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൈദ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മൈദ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ലൂസിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസും ഇല്ല കാൽ ഗ്ലാസിനേക്കാളും കുറവ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയാം അത്രയും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇളകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ മൈദ ചേർത്തത് ഇനി ഞാൻ ഈ ഡോ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിന് മേലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിനാൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ചൊരു സ്റ്റിക്കിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഓയിൽ ഒക്കെ തടവി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അധികം കട്ടിയാവാതെ നോക്കണം കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബണ്ണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡോ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കാരണമാണ് ഇത്രയും അതിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ വന്നത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീരെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കയ്യിലും ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ലൂസുമാണ് മാവ് അധികം കട്ടിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഡോ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഡോ നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ക്ലീൻ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം നമുക്കത് പൊങ്ങി വരാനും പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരാനും സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അതായത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ബ്രസ് പീസ് ഉണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു ചോപ്പറിലോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു മണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്സിക്കം നന്നായിട്ട് വാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് വേവ് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒറേഗാനോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒറേഗാനോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും ഒറേഗാനോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറേഗാനോൻ്റെ ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അൽമറയുടെ ചീസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂബ്സും ചീസ് ക്യൂബ്സും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ക്യൂബ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള മസാലകൾക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു
സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ ആകെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം കുട്ടികൾക്ക് അധികം സ്പൈസി അത്രയും ഇഷ്ടമല്ല അവർ പിന്നെ കഴിക്കില്ല അത് കാരണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് നമ്മളെ ഡോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി മൈദ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കയ്യിൽ നിന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേപോലത്തെ പോർഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഹാഫാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടോ എടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ ഹാഫായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് എത്ര ഉരുളകൾ കിട്ടും നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ എട്ട് ഉരുളകളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് കൈകൊണ്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടുകയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഷേപ്പിലൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ അധികം തിന്നില്ലാണ്ട് കുറച്ചൊരു തിക്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എട്ട് ഉരുളകൾ ഇവിടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലിംഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പൊന്തിക്കോളും ഇടയിൽ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാല് ഇതിൻ്റെ മേലെ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാലിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വെറും ഒരു പാല് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പാലൊക്കെ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സസ്മി സീഡ് എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ബണ്ണ് ഇത് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സസ്മി സൈഡ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സസ്മി സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങിൻ്റെ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ പാലൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മേലെ പാലൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓവണിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബണ്ണ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ വെച്ചത് ഓരോ ആളുടേതും ഡിഫറെൻ്റ് ആകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ